Hi friends, name is Egan Mohan. Welcome to our channel VIP Fast Updates. Friends, we have done fluid mechanics. Now, we have completed the classes that we have completed. So, overall, we have completed the previous discussion. In the previous discussion, we have done what is velocity gradient line, and head losses, total energy line, and TNT. So, equivalent pipe, parallel pipes, series pipes, and we have done the same thing. So, we have completed the same thing. So, if you have completed the same thing, you can provide the video in the description. You can provide the link in the description. You can complete the classes. Indonesia दान के समय इसलिए लिंक आया नहीं नहीं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड जैसा नहीं मेरा लिंक क्लिक करने दर मान व्हाट्सएप ग्रुप लो जाएँ ना बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप लो जाएँ ना मानो वाला एडवांटेज है ना टेबल ते मान मी क्लासेस है ना जब तो ना ये क्लासेस के संबंध इंच ना नोट्स ना ना करा अपलोड जैसा बस मात्रा में नहीं तो जैसे एसएससी जेई के तेज़ वाले सिलेबस लेते हैं, बट मेरे को रेंडू पेपर्स लो जो सेनो का सरेंडर मान के वीट वीट में कोड मान के नेट क्वेश्चन सेनो रावण जरिए किंतु ओके ना इम्पोर्ट इम्पैक्ट ऑफ जेट्स एंड जेट प्रोपल्शन ये देखते हैं तो वीट पैन कोड क्वेश्� मान के लास्ट पेपर लो राले तो पटेनर मान के तो सिलेबस लो बंदी मान के सिलेबस प्रकार में कंप्लीट जैसे इसको ना मौके ना इनको जैसे करने का जो स्कूटे मार ट्वेल्थ टॉपिक के दे इतने ट्वेल्थ टॉपिक को जैसे मान के ईरो जे दे दे ये पार्टिकल टॉपिक को नहीं पार्टिकल टॉपिक तो मान के जैसे फ्लोइड मैकानिक्स ने तो पूर्ति का कंप्लीट है पौधी ने कंप्लीट चेस है ना लेदो मिके ने सिलेबस पे आप लोगों को ने मिक्स तो ये देते जेट तो उनको जेट योग का इम्पैक्ट इंडिया ऐसे इप्रो नार्मल का मन की ये देते पाइप उनको पाइप के मानो मका नॉजी लेने का नक्शेरण जरूरी होने लगे ना ये कुछ जैसे करना जिसको देखो का पाइप बैंडी पाइप के पाइप लेने का वाटर फ्लो होता है दिन कुछ जैसे मानो मका नॉजी लेने का नक्शेरण � the flow of the body is the jet and the jet is the impact of the body so we will discuss that particular details here we will discuss that we will discuss that only moving plates we will discuss that only moving plates we will discuss that फिक्सड प्लेट्स वो लोग जरिये गिन्दी फिक्सड मूविंग प्लेट्स सब को डा ओनली कर्वड प्लेट्स के मात्र में वो लोग जरिये गिन्दो क्या ना कर्वड प्लेट फिक्सड कर्वड प्लेट मूविंग कर्वड प्लेट वीटिक मात्र में मन कहते सिलबस ऐसे वो लोग जरिये गिन्दी मान कोच ऐसे फ्लैट प्लेट कहते सिलबस वो लोग मान कोच ऐसे मान के तो वर्णन जरिए किंतु सो इस सिलेबस मान में इंटरेस्ट डिस्कस जाता हूँ ओके ना इपुरे गाने का जो इसको इंटर मान को जैसे मानों फ्लैट फिक्स फिक्सिड प्लेट ऐ दे तो उनका फ्लैट फिक्स फिक्सिड प्लेट को ना तीस कुंडा में डी फ्लैट फिक्सिड प्लेट ऐ दे तो मान के तो जैसे सिलेबस लो ले दो बट एंड एंड ए ये फ्लैट फिक्सिड प्लेट ऐ दे तो ना दिन को अक्सर नहीं चपड़ा मालूम मिकेन � इंपैक्ट ने फोर्स अंतामो, तो अ फोर्स है ना ये देते फोर्स उन्दो, इकर मेन का इंपैक्ट अंते मीनिंग एंड अंते, the force exerted by the jet on the plate, by the jet on the plate, ये देते जेट उन्दो, जेट द्वारा प्लेट पाई ना ये देते मान की फोर्स है ना एक्सेप्ट आउट उन्दो, दाने मान हम इंपैक्ट अंदम जरूरी तो उन्� फ्लैट फिक्सड प्लेट ओके ना फ्लैट फिक्सड वर्टिकल प्लेट सो इपुर अच्छे से करने का जो इसको टेड डायग्राम आने दे रहे थे ना उन तुंडी 
सो ई डग्रम अनेसारी अनासी मन की वे पैपे पैप मन की नाजील से जरिए नाजील मन की वटर अनेम जरूर ओके पर्ट्युर् प्रेजर तो पर्ट्युर् वेलास्ट तो मन की वटर अने बैठक की रावे वटर ने मैं जट अटा सो इपड़ी एट इकोचे मन को प्लेट वर्टल प्लेट मन अब फिस्टम जरिए सो ए वर्टल प्लेट फिस्सा दीन पैन मैं इंपैक्ट अने सो फोर्स अने दिन पैन मन वे जो जट द्वारा मन के फोर्स जट फोर्स मन का प्लेट पैन फोर्स अने पड़ती सो अंदवल लिक्त दाखे स्ट्रैक अव जो स्ट्रैक अंटेदी इक जट अने की वर्टल प्लेट नई डिग्री वाले मन के अभी लिक्ड मन बैठक वेल जो थ्रू नई डिग्री द्वारा मन के लिक्ड बैठक जरूर ओके सो फिगर मेन अबर्व चाहिए अभी ओके अब मन की मेन ऐसी ओके मन की मन की नाजील द्वारा लिक्ड वस्तो सैटन प्रेजर तो सैटन वेलासीटी तो अद्वे मन की फ्लाट प्लेट दिन स्ट्रैक जरूरत है न्यूटन क्या फ्लूडे मैनसा इनीशियल वेलोसिटी v1 सो अदे फ्लूड इन टू फल वेलासीटी वी टू बै टाइम अंत कदी सो नैक्स्ट कूस इनस्टेंट कम बै टाइम ने सैकंड से मैं इंडकेट्सा दाखिल यूनिट से मैं इंडकेट्स चूस इनीषि वेलासीटी वी वन फल वेलासीटी वी टू ओके अर्थम सो विधा मैं रास्क तरह इपूत मर सैकंड मर सैकंड की मैं ईक्वल वालूस रास्कें दीसिटी पर्सकोच कदमी वेलासीटी अच्छा दी मैं 
ఏదైతే చేంజ్ ఇన్ డిస్టెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమే కదా చేంజ్ ఇన్ డిస్టెన్స్ ఎల్ అంటే మనకి లెంత్ ఆర్ సమ్ డిస్టెన్స్ ఓకేనా సో చేంజ్ ఇన్ డిస్టెన్స్ విత్ సెకండ్స్ అంటే మనకి టైమే కదా చేంజ్ ఇన్ డిస్టెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ మనం వచ్చేసి వెలాస్ చేయ కదా మనకి ఫిజిక్స్ లో మనకి ఫార్ములా ఇదే కదండి చేంజ్ ఇన్ డిస్టెన్స్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ సో ఇప్పుడు దీని వచ్చేసి మనం రో ఏ వీ కింద రాసుకోవచ్చు కదండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే మాస్ పర్ సెకండ్ ఏదైతే ఉందో దీని వచ్చేసి మనం రో ఏ వీ కింద రాసుకుంటాం ఇక్కడ వచ్చేసి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ వీ వన్ అండి ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది ఇక్కడ జీరో అవుతుంది ఎందుకు అంటే ఏదైతే ఈ జెట్ ఉందో ఈ జెట్ అనేది పర్టికులర్ ప్లేట్ ని స్ట్రైక్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏదైతే ఉంది ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది జీరో అయిపోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ మనం జీరో తీసుకుంటాం సో ఓవరాల్ గా మనకి రో ఏ వీ స్క్వేర్ అనేది రావడం జరుగుతుందండి మనకి ఏదైతే ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అయిన ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది రో ఏ వీ స్క్వేర్ మనకి అన్నిటికీ జస్ట్ మనం డైరెక్ట్ ఫార్ములా చూసుకుంటాం అండి ఓకేనా డైరెక్ట్ ఫార్ములా అంటే నేను ఫిగర్ ఇండికేట్ చేస్తాను సో దానికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ చేస్తాను మీకు ఫార్ములా చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇది ఫ్లాట్ ప్లేట్ ఏదైతే ఫిక్స్డ్ వెర్టికల్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన జట్ అనేది స్ట్రైక్ చేస్తే ఆ ఫోర్స్ అనేది ఈ విధంగా యాక్ట్ అవడం జరుగుతుందండి రో ఏ వీ స్క్వేర్ ఇక్కడ రో అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ జెట్ వి ఏదైతే ఉందో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద జెట్ ఓకేనా అది మనకి ఏంటంటే నేను నోట్స్ లో మీకు ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది అందులో చూసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇది ఏంటంటే మనకి సిలబస్ లో లేదు జస్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం అంతే ఓకేనా మనకు వచ్చేసి ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమి ఇచ్చేస్తారంటే ఇలాగ ఇచ్చేస్తారండి ఒక ఫిక్స్డ్ ప్లాట్ ఫ్లాట్ ప్లేట్ ఉంది దానిపైన జట్ అనేది విధంగా స్ట్రైక్ చేస్తుంది వాల్యూస్ అన్ని ఇచ్చేస్తాడండి ఓకేనా డెన్సిటీ వాల్యూ ఇచ్చేస్తాడు ఏదైతే క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఉందో ఏరియా ఆఫ్ జట్ ఇచ్చేస్తాడు వెలాసిటీ ఆఫ్ జట్ ఇచ్చేస్తాడు మనకి ఏంటంటే ఫోర్స్ అనేది ఎంత దానిపైన యాక్ట్ అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ ఫోర్స్ మనం క్యాలకులేట్ చేయమంటాడు అంతే ఓకేనా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చిన్న చిన్న వాల్యూస్ చేస్తాడండి మనం ఆ వన్ ఆ థర్టీ సెకండ్స్ ఫార్టీ సెకండ్స్ ఆ టైమ్ లో మనం చెయ్యగలిగే వాల్యూస్ వాడు మనకు అవడం జరుగుతుంది పెద్ద పెద్ద సమ్స్ అయితే ఇప్పుడు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఫోర్స్ అనేది క్లాక్యులేట్ చేస్తాం బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఫ్లాట్ ప్లేట్ అయితే లేదు మనకు వచ్చేసి వాడు ఏం చెప్పాడంటే కరువుడు ప్లేట్ చెప్పాడండి ఓకేనా స్టేషనరీ కరువుడు ప్లేట్ ఏదైతే మనకి కరువుడు ప్లేట్ ఉందో కరువుడు ప్లేట్ అనేది ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది ఓకే దాని వచ్చేసి ఒక ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లో మనం పెట్టి స్టేషనరీ గా ఉంచడం జరుగుతుంది అది ఏంటంటే ఎటువంటి మూవ్మెంట్ అనేది జరగదు ఆ కరువుడు ప్లేట్ అనేది ఓకేనా సో అది మనకి సిలబస్ లో ఉండడం జరిగింది అది కూడా సెంటర్ లో కరువుడు ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో కరువుడు ప్లేట్ సెంటర్ లో మనకి ఏంటంటే జట్ అనేది స్ట్రైక్ అవుతుంది అని చెప్పడం జరిగిందండి ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఒక కరువుడు ప్లేట్ అనేది మనం ఈ విధంగా తీసుకుందామండి ఓకేనా ఇది వచ్చేసి మనకి కరువుడు ప్లేట్ మనకి కరువుడు ప్లేట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది సో సరిగ్గా రాకపోయినా మీరు జస్ట్ అనలైజ్ చేసుకోండి దాన్ని సో ఇప్పుడు ఏదైతే కరువు ప్లేట్ ఉందో దీనిపైన వచ్చేసి మనకు ఒక పైప్ ద్వారా మనకి ఏదైతే నాజిల్ ఉంది నాజిల్ నుంచి మనకి ఏదైతే జట్ వస్తుందో జట్ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రైక్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే జట్ అనేది ఇక్కడ స్ట్రైక్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఏదైతే జట్ అనేది పర్టికులర్ కరువుడు ప్లేట్ మీద స్ట్రైక్ అయిన తర్వాత మనకి ఏదైతే ఈ ఈ బౌండరీ ఏదైతే ఉంది ఈ బౌండరీ త్రూ ఈ బౌండరీ ద్వారా కదా మనకి లిక్విడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అంతే కదండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే లిక్విడ్ అనేది ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి లిక్విడ్ అనేది ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది బయటికి రైట్ మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే లిక్విడ్ అనేది బయటికి ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది వాడు ఏం చెప్పాడు ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే కరువుడు ప్లేట్ ఉందో స్టేషనరీ కరువుడు ప్లేట్ మనకి ఏంటంటే దీన్ని ఫిక్స్ చేయడం జరిగిందండి ఓకేనా ఫిక్స్ చేసేసాం దీన్ని ఇక్కడ ఎటువంటి మూవ్మెంట్ అయితే ఉండదు సో స్టేషనరీ కరువుడు ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో స్టేషనరీ కరువుడు ప్లేట్ పైన జట్ అనేది పడేటప్పుడు ఎంత ఫోర్స్ అనేది పడుతుంది దానిపైన అది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలండి ఓకే సో ఫోర్స్ ఎగ్జైటెడ్ బై అ జెట్ ఆన్ అ స్టేషనరీ కరువుడ్ ప్లేట్ ఇక్కడ మనం ఫోర్సెస్ అనేవి మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ ఫ్లో అనేది ఈ విధంగా ఈ వెలాసిటీతో వెళ్ళడం జరుగుతుంది అంతే కదండి ఈ వెలాసిటీతో వెళ్తుంది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఈ విధంగా మనకి బయటకు రావడం జరుగుతుంది అంటే వెలాసిటీ అనేది ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే బయటకు రావడం
सो मन को वी तेस हईपोर्टन एदेदा हईपोर्टन इधे मन के अडजेंट ए दीन आपोजिट में मन को आजिट सैड सो मन को अडजेंट मन के इधली अब मैं एम चुक मन की कास्टिट फाम ले एडसेंट बै हईपोटी सो मन वे चूस दी वी कास्टेटा जरूर इध वी कास्टेट आती याज यूजुअल वी सैन डेट अवतने चूस आजिट बै हईपोटी अभी रिजाव चेयर कांपोने ओके सो विधा मन के कांपोने रिजाव आव जरूर इप्ड कूस मन फोर्स क्या एक्स डैर फोर्स अनेक्ट अवत मैं क्या सो मन वे चूस ऐस यूजुअल मास् मूवेंट ओके रेट आफ् चेंज आफ मूवेंट अभी मन की सेम मन की मुझे फ्लाट प्रेट की सो सेम इनीषि अंत कदमी सो नार्मल ऐ मैन मल्ल मन की नगेट कांपोने वी कास्टेट अने सो इपे चूस रो ए प्लस वी कास्टेट मन रास्ट जरूर नैक्स्ट कूस इंक चूस चूस रो ए स्क्वे प्लस रो ए स्क्वे कास्टेट मन मल्टेषन सो इन वे मन रो ए स्क्वे दी मन काम से इक वन प्लस कास्टेट अने मन की रावे एक्स डैर एक्त फिस्ड कर्वड प्लेट एदो फिस्ड कर्वड प्लेट पैन एक्स डैर ऐक्ट फोर्स वे रो ए स्क्वे वन प्लस कास्टीट सो सें इधे विधा मन वै डैर की मन क्या जरूर वै डैर फोर्स चूस मन के सेम रेट आफ् चेंज आफ मूवेंट इनीषि मूवेंट मैनस फैनल मूवेंट बैठा सो सेंटे इंक मन नदेता इक मन की वेलासीटी मारता है ओके सो इंको चूस रो ए इन वै डैर मन कड़ता वि वन मैनस वि टू सो इन रो एवी ए रो एवी अने काम ऐसा पेको वि वन एद वै डैर वि वन अने मन के वै डैर मन के वेलासी ओनली एक्स डैर मन वेलासी बट मन की फैनल इनीषि वेलासी मन वै डैर एक्स डैर में मन की फैनल वेलासी आफ्टर जट अने जट अने फिस्ड कर्व प्लेट दी स्ट्रैक तरह फैनल मन की वेलासीटी वै डैर वी सैन टीट अभी पाजिट अभी नगेट अभी डोनवर्ड रावे अपर्डी सो अभी कूस मन को मैनस वि सैन टीट ओके सो वि वन जीरो वि टू वे मैन वि प्लस 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 वि सैन टीट बटे मन की मैनस ओके सो अंदव मन की मैनस वि सैन टीट सो इपे कूस रो ए इंटू मैनस वि सैन टीट सो टोटल दी रात फोर्स इन वै डैर इज ईक्वल टू मैनस रो ए स्क्वे सैन टीट सो मन को जस्ट मेरी फार्मलांटे चाली ओके फार्मलांटे चालू ओके बटर का नेवाली असल वट वाट ने बट मन की मेन ऐसी अब फार्मलास ओके डैरक्ट मन के डेटी वालू इच्छे एरिया आफ् द जट इच्छे वेलासीटी आफ् द जट इच्छे इन के करव प्लेट टेटा को इच्छे सो टेटा को इच्छे मन की फोर्स इन वै डैर एक्स डैर फोर्स अनें मन के आधा अड़क जरूर ओके इंकोचे कूस एपू मैनस सैन ए इंडकेट नार्मल इक पाजिट सैन वाटे मन के इबंध ले सो पाजिट सैन वे मन की मीनि फोर्स अने अवर्ड डैर ऐक्ट अर्थम होना फोर्स अने की अवर्ड डैर ऐक्ट सो एक्त नगेट डैर एगेट सैन अने दें इंडकेटे फोर्स अने डोनवर्ड डैर ऐक्ट ओके सो वै डैर ऐक्ट फोर्स अने मन की डोनवर्ड डैर ऐक्ट एक्स डैर ऐक्ट फोर्स अने की अवर्ड डैर ऐक्ट ओके अभी दाने का लिटरल मीन ओके नगेट सैन की पाजिट सैन की मीनि पाजिट सैन अंटे फोर्स अने अवर्ड डैर ऐक्ट नगेट सैन अंटे फोर्स अने डोनवर्ड डैर ऐक्ट ओके नैक्स्ट कूस मन को 
ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే మూవింగ్ ప్లేట్ ఏంటంటే మనకి చెప్పమండం జరిగింది ఓకేనా మూవింగ్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో ఇంకా అదే 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 మనకి ఏంటంటే మూవింగ్ ప్లేట్ కరువుడ్ ప్లేట్ అనేది మూవింగ్ ప్లేట్ అవుతుంది సో దానికన్నా ముందు వెళ్లే ముందు మనకి అదే ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ లో ఆ జెట్ అనేది ఆ కరువుడ్ ప్లేట్ ని ఒక ఎండ్ లో టచ్ చేస్తే మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది ఫోర్సెస్ అనేవి అని అడగడం జరిగిందండి ఓకేనా సో మనకి ఏదైతే కరువుడ్ ప్లేట్ ఉందో ఆ కరువుడ్ ప్లేట్ కి జెట్ అనేది ఒక ఎండ్ లో ఒక ఎండ్ లో మనకి ఏంటంటే దీన్ని టచ్ చేస్తే ఓకేనా అది కనుక చూసుకుంటే జెట్ స్ట్రైక్స్ ద ప్లేట్ స్ట్రైక్స్ ద కరువుడ్ ప్లేట్ అట్ వన్ ఎండ్ అట్ వన్ ఎండ్ వన్ ఎండ్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే జెట్ అనేది ప్లేట్ ని స్ట్రైక్ చేస్తే మనకి ఫోర్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఏంటంటే ఒక కరువుడ్ ప్లేట్ అనేది తీసుకోండి సారీ సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో ఇక్కడ ఒక కరువుడ్ ప్లేట్ అనేది మీరు ఈ విధంగా తీసుకోండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ కరువుడ్ ప్లేట్ అనేది తీసుకున్నారో ఈ కరువుడ్ ప్లేట్ ఈ కరువుడ్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉంది ఈ కరువుడ్ ప్లేట్ అనేది ఇక్కడ తీసుకోండి ఈ కరువుడ్ ప్లేట్ తీసుకున్న తర్వాత సో సేమ్ దీని మీద ఏంటంటే మనకి జెట్ అనేది స్ట్రైక్ చేస్తుంది సో ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి జెట్ అనేది ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే స్ట్రైక్ చేయడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ ఒక ఎండ్ దగ్గర ఏదో ఒక ఎండ్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే జెట్ అనేది స్ట్రైక్ చేస్తుంది దాని యొక్క ఫోర్సెస్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి చెప్పమన్నాడు ఓకే ఇలా వచ్చేసి మనకి నాజిల్ అనేది జెట్ అనేది స్ట్రైక్ చేస్తుంది సో మనకు వచ్చేసి ఏమవుతుందండి సో ఇక్కడ జెట్ స్ట్రైక్ చేస్తే వాటర్ అనేది ఈ బౌండరీ కూడా మనకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది కదా సో మనకు వచ్చేసి ఈ బౌండరీ కూడా మనకి ఏంటంటే వాటర్ అనేది బయటకు రావడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్ గా మీకు ఏంటంటే ఈ డయాగ్రామ్స్ అనేవి నేను నీట్ గా మీకు ఏంటంటే నోట్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే పడితే ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఇలా వస్తున్నాయి అనేసి మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే పడుతుంది మీకు నోట్స్ లో నీట్ గా ఉంటాయి డయాగ్రామ్స్ అనేవి సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి జెట్ అనేది ఈ విధంగా వెళ్తుందో ఈ జెట్ ఏదైతే ఉంది జెట్ అనేది ఈ విధంగా వెళ్తుందో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ అప్పోడు కాదు డౌన్ మోడ్ కాదు ఆ విధంగా మనకి ఏంటంటే జెట్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది సెట్ అండ్ యాంగిల్ తో మనకి ఏంటంటే వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే వెలాసిటీ అనేది ఈ విధంగా వెళ్ళిపోతుందా సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే వెలాసిటీ కాంపనెంట్స్ అనే వస్తాయా సో ఇది వచ్చేసి మనకి వి ఇది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే వి కాస్ టీటా ఇందాక మనం చెప్పుకున్న విధంగానే ఇది వచ్చేసి టీటా ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే వి సైన్ టీటా ఇది మీకు అర్థమవుతుందండి ఓవరాల్ గా నేను చెప్తుంది మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఇది కూడా ఫిక్స్డ్ ప్లేటే ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ బట్ ఏంటంటే ఒక ఎండ్ దగ్గర ఏంటంటే టచ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఒక ఎండ్ దగ్గర టచ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే ఏదైతే వెలాసిటీ అనేది ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా వెలాసిటీ ఈ విధంగా ఉందంటే మనం దీన్ని కూడా మనం వచ్చేసి రెండు కాంపనెంట్స్ కింద రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి సో ఇది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఇది కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి వి సైన్ టీటా ఇది కనుక చూసుకుంటే వీ కాస్ట్ ఇటా సో ఈ విధంగా మనం రిజాల్వ్ చేసుకున్న తర్వాత కాంపనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాంపనెంట్స్ అన్నిటినీ ఈ విధంగా రిజాల్వ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం వచ్చేసి ఇక్కడ టీటా యాంగ్ ఏదైతే ఉందో టీటాను మనం ఏమనుకోవాలంటే టీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద జెట్ అండ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఇన్లెట్ టిప్ ఏదైతే ఉందో ఇన్లెట్ టిప్ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఆ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఏదైతే మనకి జెట్ అనేది ఇస్తుందో ఆ యాంగిల్ ఏంటి టీటా అనేది ఓకేనా ఇప్పుడు సేమ్ మళ్ళీ మనం ఏంటి ఎఫ్ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో మనం వచ్చేసి ఫోర్సెస్ అనేవి రిజాల్వ్ చేస్తాం సో మనకు వచ్చేసి రో ఏ వి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఫైనల్ వెలాసిటీ సో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ రో ఏ వి సో మనం ఇక్కడ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది తీసుకుంటున్నాం యాక్చువల్ గా మనం తీసుకోవాల్సింది ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ కదా తీసుకోవాలి అంటే మనకు వచ్చేసి జెట్ అనేది ప్లేట్ పైన వర్క్ చేస్తుంది అది మీరు అక్కడ చూసుకోండి ఓకేనా వర్క్ డన్ ఆన్ ద ప్లేట్ డన్ బై ద ప్లేట్ కాదు మనకి జెట్ అనేది వర్క్ మనకి జెట్ అనేది ప్లేట్ పైన పడుతుంది కాబట్టి మనం వచ్చేసి అక్కడ వి వన్ మైనస్ వి టూ తీసుకుంటున్నాం ఒకవేళ ఒకవేళ జెట్ ఏదైతే ఉందో మనకి ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో ప్లేట్ అనేది జెట్ పైన వర్క్ చేసింది అనుకోండి ప్లేట్ అనేది వర్క్ డన్ బై ద జెట్ వర్క్ డన్ బై ద ప్లేట్ ఆన్ ద జెట్ అనుకోండి మనకు వచ్చేసి వి టూ మైనస్ వి వన్ తీసుకుంటాం అదొక కండిషన్ అని మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత అండి ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఏదైతే అనుకుంటున్నాం ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత అండి వి కాస్టీటా అంతే కదా వి కాస్టీటా ఇక్కడ వి కాదు వి అనేది టాన్జెంట్ లో ఉంది వి అనేది టాన్జెన్షియల్ వెలాసిటీ లో ఉంది మనకి ఎక్స్
ऐक्चुअल मैं रेट आफ् मूवेंटम पर् टाइम ओके रेट आफ् मूवेंटम ओके रो एवी रो एवी इपे मन की वै डर वै डर इनीषि वेलासीटी अंत वै डर वी सैन टेटा प्लस सारी इनीषि मैनस् फल कदमी मैनस ए मन की फैनल वेलासीटी ए अभी मन की वी सैन टेटा अंत कदमी इनीषि वेलासीटी वी सैन टेटा फैनल वेलासीटी को मन की वी सैन टेटा इपड़े कूस रो ए वी सैन टेटा मैनस वी सैन टेटा जीरो सो मन को फैनल वेलासीटी अने जीरो सो मन को चूस जट अनेंड द्लेट स्ट्रैक् दाने ओक फैनल वेलासीटी कौन अटाड़े वै डर फैनल वेलासीटी कौंटे डैरक्ट बिटेटी जीरो इंडकेट जरिए ओके मन की डैरक्टे जीरो वैक्स डैरे टू रो एवी स्क्वे का मन रात जरूर बट वै डर मन डैरक्ट मन बिटे अगर प्लेस जीरो अने मन अगर पेटेस ओके नैक्स्ट कूस मूविंग प्लेट्स फिस्ड प्लेट्स अभी फिस्ड प्लेट ए फिस्ड प्लेट की सेंटर लंड दर सेंटर प्लेट एट अने कर प्लेट की सेंटर स्ट्रैक फोर्स सो अदे जट अने कर प्लेट की स्ट्रैक् सो इपड़े कूस मूविंग प्लेट अंडी ओके जट स्ट्रैक् आविंग कर्व प्लेट सो ई मूविंग कर्व प्लेट एमेंटे मन को चूस सेंदे कर्व प्लेट हो कर्व प्लेट सो इन कर्व प्लेट एना कर्व प्लेट मन की इधे सेंट्र ऐक्स मन जो सो इपे मन की सेम जट ए जट अने सो इन जट ए वो मन को सटन फोर्स सटन दी तो सटन वेलासीटी तो जट अने पर्ट्युर् प्लेट हो प्लेट स्ट्रैक् वाला इधे मन फिस्ट ले प्लेट मन मूविंग अंत नार्मल मैं ऐडियल कंडीशन वद दिन मन फिस्ट ले अंत नार्मल वा सो इपड़े सटन फोर्स अने प्लेट पैन पड़न प्लेट अने मन की कोस्टन अने मूव कदमी अर्थम सो मन वे अब दी फिस्से मन इनीषि कंडीशन एवं आ कंडीशन मन वाट फिस्ट जरिए ओके हिंदी से फिस्सा मन बट कंडीशन में मैं फिस्ट ले दार्मल ऐसी वजलेसा इपड़ सटन सटन डिस्टेंस अने मूव कदा सो इकोचे मन के ओवराल इदे जट वेलासीटी ए जट वेलासीटी अने मन वी तस्कटा जट वेलासीटी अने वी तस्कटा ओके ना सो जट वेलासीटी वी तस्कटा ये प्लेट अने मूव प्लेट वेलासीटी अने मैं यू तस्कटा अर्थम हो जट वेलासीटी वि मन की प्लेट अने मूव आ प्लेट वेलासीटी यू मन इन कदमी प्लेट अने मूव स्टार्ट सो मन की प्लेट हो प्लेट वेलासीटी अने यू तस्कटा अर्थम हो सो इपड़े कूस मन को रेट रिटट वेलासीटी अने वि मैनस यून अंटे एदेते जट वेलासीटी हो दिन ओवराल वेलासीटी मन की प्लेट स्ट्रैक् वाला वेलासीटी अभी लास्टी आ लास्ट वेलासीटे प्लेट मूव चयन जो अंत कदमी इन नार्मल वेहिकल फास्ट सी कि पर्वर तो मन के चाल फास्ट के अद्ते मुझे वेत इंको वेहिकल दिन गुद्धन जरिए अद स्टेशनरी उ दिन गुद्धते अद्वे ट्वेंटी किमीटर पर् अवर तो अद्वे मूव आव जरिए सो इंदो तग्पोन ट्वेंटी किमीटर पर् अवर दाक जरिए कदा सो ओवराल दीन ओक टोटल वेलासीटी में सब वेलासीटी पैन तरह मन को मिगली वि मैनस यू ए मिगली दाकोचे सब यू वेलासीटी इच्छे जरिए सो मन को फैनल मिगली वि मैनस यू वेलासीटी अभी मन को फैनल अवटपुट मन के वि स्टेशनरी का डैरक्ट वि वे बट इक अदे वेलासीटी अने प्लेट मूव चेयल का वेलासीटी अने अंदर यूजेसम अद मन फैनल मिगले रिटट वेलासीटी वि मैनस यू मन को फैनल वी मैनस यू अने अभी मन के सटन ऐंगल तो रात जरूर एन क्या मन की जट अने बैठक वस्तुटी इलाव मन वे मल्ल मल्ल दी मन वे मन टू कांपोने रिजाव से आ टू कांपोने चूस वि मैनस यू का वै डर चूस वि मैनस यू सैन टीटा सो इन ये विधा रिजाव चुस्कना मल्ल मन सेम अस्ता एक्स डैरे फोर्स वै डर फोर्स इप्ड एक्स डैरे फोर्स चूस रो एवी वि वन मैनस वि टू इनीषि वेलासीटी मैनस फैनल वेलासीटी रो एवी इनीषि वेलासीटी अंत मन की वि अब जरिए ओके सारी वि मैनस यू मन को वेलासीटी वेलासीटी चूस मन को वि मैनस यू इकते वेलासीटी मन वि मैनस यू तस्कटा एन क्या मन रिटट वेलासीटी कदम मन कोई इंदा वे मन की डैरक्ट वेलासीटी वे मन डैरक्ट वेलासीटी जरिए सो इपे मैं रिटट वेलासीटी सो रिटट वेलासीटी वि मैनस यू 
ఇక్కడ వి మైనస్ యూ తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అంత అండి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అనేది మనకి వి మైనస్ యూ ఎందుకు వి మైనస్ యూ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఓవరాల్ గా వస్తున్న వెలాసిటీలో దాన్ని స్ట్రైక్ చేసేసిన తరువాత దాన్ని స్ట్రైక్ చేసేసిన తర్వాత మనం వెలాసిటీ అనేది తీసుకోవాలి సో అందువల్ల ఇక్కడ ఏంటంటే వి మైనస్ యూ సో వి మైనస్ యూ మనకు వచ్చేసి ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏంటండి ఎక్స్ డైరెక్షన్ లోనే ఆపోజిట్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో మనకు ఫైనల్ వెలాసిటీ రావడం జరుగుతుంది అది కూడా మనకి ఏంటంటే మైనస్ ఆఫ్ v మైనస్ యూ కాస్ టీటా సో ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఓవరాల్ గా మనకి ఏంటంటే ఈ డెరివేషన్ అంతా చేసిన తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ అంతా సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న ఫోర్స్ కనుక చూసుకుంటే రో ఏ వి మైనస్ యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ కాస్ టీటా ఓకేనా ఈ విధంగా మనకైతే రావడం జరుగుతుంది అండి ఈక్వేషన్ అనేది ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో సో ఇదే ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో మనకు వచ్చేసి ఏదైతే వై డైరెక్షన్ ఏదైతే ఉందో వై డైరెక్షన్ లో ఫోర్సెస్ కూడా మనం సేమ్ ఇదే విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది అండి సో సేమ్ వై డైరెక్షన్ లో మనం పెట్టినప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే ఈక్వేషన్ అనే విధంగా రావడం జరుగుతుంది వై డైరెక్షన్ లో కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఇనీషియల్ గా మనకి ఏంటంటే వై డైరెక్షన్ లో ఎటువంటి వెలాసిటీ అయితే లేదు సో ఇనీషియల్ గా మనకి ఎటువంటి వెలాసిటీ అయితే లేదు సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ జీరో అయిపోతుంది ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అనేది జీరో అయిపోతుంది సో ఇక్కడ కూడా ఓవరాల్ గా జీరో అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ వి మైనస్ యూ ఏదైతే ఉందో ఈ రిలేటివ్ వెలాసిటీ అనేది మనకి జీరో గా ఉంటుంది కదండి ఓకేనా మనకి ఏదైతే ఈ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఉంది జీరో గా ఉండడం వల్ల ఓవరాల్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో వై డైరెక్షన్ లో మనకి ఏంటంటే జీరో అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఈ జెడ్ స్ట్రైక్స్ ఏవైతే ఉన్నా ఇది వచ్చేసి ఓవరాల్ గా మనకి ఏంటంటే ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మనకు వచ్చేసి ఇవి మూవింగ్ ప్లేట్ ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ అలాగే ఒక ఎండ్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే జెట్ అనే స్ట్రైక్ అయితే ఫోర్సెస్ అనేది ఏ విధంగా క్యాలకులేట్ చేయాలో అవి వచ్చేసి మనకి ఫార్ములాస్ ఇవ్వండి ఓకేనా ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఫార్ములాస్ అనేవి డిరైవ్ చేస్తాం సో ఇది మనకి ఏంటంటే పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఇదే మనకి ఈ త్రీ టాపిక్స్ మనకి ఏంటంటే సిలబస్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సెంటర్ లో స్ట్రైక్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది మూవింగ్ లో ఉండేటప్పుడు దాన్ని స్ట్రైక్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అలాగే కనుక చూసుకుంటే ఒక ఎండ్ లో స్ట్రైక్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే ఫోర్సెస్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి ఓకేనా అది కనుక చూసుకుంటే మనకి ఫైనల్ గా ఇంకొక చిన్నది అయితే నేర్చేసుకోండి అది ఏంటంటే నార్మల్ గా మనకి అడగడు బట్ ఏంటంటే నేర్చేసుకోండి ఎందుకంటే ఒకసారి నేను ఒక ఒక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చూసాను దానిపైన ఇప్పుడు ఏదైతే జట్ ఉందో మనకి ఏదైతే కరువుడ్ ప్లేట్ మూవింగ్ ప్లేట్ కి తీసుకుంటాం అదే జట్ ఏంటంటే ఫ్లాట్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లాట్ ప్లేట్ అనేది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది మనకు వచ్చేసి ఇందాక ఫ్లాట్ ప్లేట్ అనేది స్టేషనరీగా ఉండేటప్పుడు మేము ఏం తీసుకోవడం చెప్పిన దానికి రో ఏ వి స్క్వేర్ అనేది మనం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఇదే దీనికి ఏంటంటే రో ఏ మనకి ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనకు మూవింగ్ అవుతుంది కాబట్టి రిలేటివ్ వెలాసిటీ తీసుకోవాలి వి మైనస్ యూ హోల్ స్క్వేర్ అంతే ఇది వచ్చేసి ఒక డైరెక్ట్ ఫామ్ అయ్యండి ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి రో ఏ వి మైనస్ యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు మనకి ఫ్లాట్ ప్లేట్ అనేది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు స్టేషనరీగా ఉంటుంది కాబట్టి స్టేషనరీగా ఉంటున్నప్పుడు కాదు ఫ్లాట్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లాట్ ప్లేట్ అనేది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే రో ఏ వి మైనస్ యూ హోల్ స్క్వేర్ అని మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి దీనికి వర్క్ పవర్ అలాగే ఎఫిషియన్సీ అనేది మనకి ఇండికేట్ చేయమని చెప్పడం జరిగిందండి సిలబస్ లో ఏదైతే ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని యొక్క వర్క్ తర్వాత కనుక చూసుకుంటే పవర్ దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ సో ఇప్పుడు మనం వర్క్ కనుక చూసుకుంటే మనకి ఏదైతే స్టేషనరీ ప్లేట్స్ ఉన్నాయో స్టేషనరీ ప్లేట్స్ లో వర్క్ అనేది జీరో మనకి ఎందుకు అక్కడ వర్క్ అనేది జీరో స్టేషనరీ ప్లేట్ అనేది మనం దానిపైన ఎంత వాటర్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నా అవి ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ ప్లేట్స్ కాబట్టి అక్కడ ఉండిపోవడమే జరుగుతుంది కాబట్టి ఎటువంటి మనం దానిపైన ఎంత ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేసినా అది ఎటువంటి వర్క్ అనేది జరగదు మనకి వర్క్ కి యాక్చువల్ యాక్చువల్ గా ఫామ్ ఏంటంటే వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఇన్ టు సమ్ డిస్టెన్స్ మనం ఏదైతే ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తున్నామో అది ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సమ్ డిస్టెన్స్ అనేది మూవ్ అవ్వాలి ఫోర్స్ టైమ్స్ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు మనకి స్టేషనరీ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో స్టేషనరీ ప్లేట్ ఎటువంటి డిస్టెన్స్ అయినా మూవ్ అవుతుందా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి డిస్టెన్స్ అనేది జీరో సో అప్పుడు మనకి టోటల్ గా వర్క్ ఏమవుతుందండి జీరో సో స్టేషనరీ ప్లేట్స్ లో మనకైతే వర్క్ అనేది జీరో మనకి మూవింగ్ ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి మూవింగ్ ప్లేట్స్ లో మాత్రమే మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుందండి మూవింగ్ ప్లేట్స్ లో ఫోర్స్ అనేది మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే ఒక పర్టికులర్ దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఏదైతే కరువుడ్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో కరువుడ్ లో మూవింగ్ ప్లేట్
న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో మనం న్యూటన్ మీటర్ ఏం అనుకోవడం జరుగుతుంది అండి వచ్చేసి స్టాండర్డ్ యూనిట్ అండి మనకి న్యూటన్ మీటర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జౌల్ అనుకోవడం జరుగుతుంది అండి ఓకేనా సో జౌల్ సో జౌల్ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే జౌల్ పర్ సెకండ్ జౌల్ పర్ సెకండ్ మనం ఏమనుకోవడం జరుగుతుంది అండి ఇవన్నీ ఫిజిక్స్ లో ఉంటాయి అండి మనకి జౌల్ పర్ సెకండ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే వాట్ మనకి పవర్ యూనిట్స్ వాట్సే కదండి సో ఇప్పుడు ఏదైతే న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని వచ్చేసి మనం జౌల్ పర్ సెకండ్ కింద మార్చుకోవచ్చు అది కనుక చూసుకుంటే సో మనకి జౌల్ పర్ సెకండ్ లో రావడం జరుగుతుంది ఏదైతే జౌల్ పర్ సెకండ్ లో వాల్యూ వస్తుందో దీన్ని వచ్చేసి వాడు కిలో జౌల్ లో చెప్పమని అనుకోండి బై థౌజండ్ ఏదైతే మనకి న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ లో ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో దాన్ని మనం బై థౌజండ్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి కిలో జౌల్ పర్ సెకండ్ లో మారడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ మనకి అవుతున్న వర్క్ కూడా సెకండ్ కే పర్ సెకండ్ కే మనకు వర్క్ అవుతుంది అక్కడ ఓకేనా అంత వర్క్ జరుగుతుంది పర్ సెకండ్ కి దాన్ని మనం బై థౌజండ్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి కిలో జౌల్స్ పర్ సెకండ్ అంటే కిలో జౌల్ అంటే ఏంటి మనకి కిలో జౌల్ పర్ సెకండ్ అంటే కిలో వాట్ ఎందుకు మనకి కిలో వాట్ అవుతుంది కిలో జౌల్ పర్ సెకండ్ ఇప్పుడు జౌల్ పర్ సెకండ్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవడం జరిగింది వాట్ సో ఇది వచ్చేసి కిలో ఇది వచ్చేసి వాట్ ఓకేనా మనకు ఓవరాల్ గా పవర్ వచ్చేసి కిలో వాట్ కింద చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఏదైతే ఉందో ఎఫిషియన్సీ అడగడం జరిగింది అండి పర్టికులర్ ఏవైతే ఈ ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ప్లేట్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది అడగడం జరిగింది సో ఎఫిషియన్సీ కి మాక్సిమం మీకు అందరికి ఫార్మ్లు అనేది తెలిసే ఉంటుందండి ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అంటే మనం ఎంత ఇన్పుట్ ఇస్తుంటే మనకి ఎంత అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా అది వచ్చేసి మనకి ఎఫిషియన్సీకి సంబంధించిన ఫార్మ్లా సో ఎఫిషియన్సీ మనం ఏ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తాం నేటాతో ఇండికేట్ ఈటాతో ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఈటా వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అంతే కదండి అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఏమి వస్తుంది అండి వర్క్ డన్ వస్తుంది అంతే కదండి అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనకి వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఇన్పుట్ అనేది ఏమిస్తున్నామండి మనం కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ జెట్ అనేది ఇస్తున్నామండి అంతేనా కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ జెట్ ఎందుకు కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ జెట్ అంటున్నాం సో జెట్ కి సమ్ వెలాసిటీ వెలాసిటీ తోనే కదండి మనం పంపిస్తున్నాం నాజిల్ నుంచి మనం ఏంటంటే జెట్ ని సమ్ వెలాసిటీ తో పంపిస్తున్నాం సో వెలాసిటీ ఉందంటే అక్కడ పక్కాగా కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది మనం కైనటిక్ ఎనర్జీ నే పంపిస్తున్నాం సో కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ జెట్ ఓకేనా ఎఫిషియన్సీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తామంటే వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ మనకి ఏమొస్తుంది వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ రావడం జరుగుతుంది ఇన్పుట్ ఏంటి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఓకేనా కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద జెట్ ఓకేనా అంటే క్యాంటిక్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ ఈ విధంగా మనం రాసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది వచ్చేసి మనకి ఓవరాల్ గా వర్క్ డన్ మనకి ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చాడు వర్క్ డన్ వాల్యూ వేస్తాం సో మనకి ఏమైనా మాస్ వెలాసిటీ ఇచ్చేసి అవుట్పుట్ మనకి ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ కట్టమని అనుకోండి అప్పుడు మనం ఇన్పుట్ కట్టేస్తాం హాఫ్ మాస్ వాల్యూ వెలాసిటీ వాల్యూ ఇందులో వేసి ఓవరాల్ గా క్యాంటిక్ ఎనర్జీ కట్టి మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ ఇచ్చాడు అవుట్పుట్ వాల్యూ ఇన్పుట్ వాల్యూ మనం వేస్తే మనకు వచ్చేసి ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఓవరాల్ గా ఎఫిషియన్సీ ఏంటి పవర్ ఏంటి వర్క్ డన్ ఏంటి ఓవరాల్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్స్ అయితే నేను నోట్స్ ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ చూడండి మీకు ఏంటంటే మోస్ట్ గా ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫామ్ లాసేనండి బట్ అది ఏ విధంగా వస్తున్నాయి జెట్స్ అనేవి ఏ విధంగా స్ట్రైక్ అవుతున్నాయి మనం అక్కడ ఒకవేళ అంటే ఈ విధంగా నేర్చుకుంటే మీకు ఐడియల్ కండిషన్స్ నేర్చుకుంటే రేపు పోతే ఎగ్జామ్ లో ఒకవేళ మీకు ఈ ఫామ్ లాస్ గుర్తు రాకపోయినా టైం ఉంటే కాస్త ఈ డయాగ్రామ్స్ అనేవి వేసి మీరు ఏంటంటే ఫార్ములాస్ అనేవి ఫామ్ చేసుకోగలరు మీకు ఈ విధంగా తెలిస్తే సో ఓవరాల్ గా మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్స్ అనే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అండి సో ఇంక వచ్చేసి మనకి ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్ సిలబస్ ఓవరాల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఓకేనా ఏదైతే ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ కి సంబంధించిన ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అంతా మనకి టోటల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనకి హైడ్రాలిక్ పంప్స్ ఇచ్చాడండి సిలబస్ లో హైడ్రాలిక్ పంప్స్ ఇది వచ్చేసి మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఓకేనా హైడ్రాలిక్ పంప్స్ ఏవైతే ఉన్నా హైడ్రాలిక్ పంప్స్ మనకు నెక్స్ట్ టాపిక్ బట్ హైడ్రాలిక్ పంప్స్ లోకి వెళ్లే ముందు మనం వచ్చేసి హైడ్రాలిక్ టర్బైన్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేసుకుందామండి ఎందుకంటే అది వచ్చేసి ఎస్ఎస్సి జేఈక పర్టికులర్ సిలబస్ ఉంది ఓకేనా సో హైడ్రాలిక్ టర్బైన్స్ అనేవి మనం కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత హైడ్రాలిక్ పంప్స్ అనేవి మనం కంప్లీట్ చేసుకుందామండి ఓకేనా ఎందుక
నేను ఈ రోజు ఎనిమిది గంటలకి ఏంటంటే ఓవరాల్ గా ఏదైతే ఈ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో ఓవరాల్ గా హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎంసీక్యూస్ అయితే నేను మీకు బిట్స్ వారీగా ఇస్తానండి ఒకసారి మీరు చూడండి ఓకేనా బిట్స్ మీరు చేయగలిగితే చేయండి ఓకేనా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే లైవ్ సెషన్ అనేది నేను ఎనిమిది గంటలకు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దానిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటనేది కూడా నాకు పెట్టండి ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా మనకి ఏదైతే ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ సిలబస్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఎక్స్టెంట్ సంబంధించిన ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ సిలబస్ అనేది టోటల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఒక్క ప్రెజర్ మెజరింగ్ డివైసెస్ తప్ప అన్ని నేను చెప్పేశాను ఓకేనా ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో హైడ్రాలిక్ టర్బైన్స్ ఈ హైడ్రాలిక్ టర్బైన్స్ అనే టాపిక్ తో నేనైతే మేము ముందుంటాను సో టిల్ దెన్ స్టేట్ యూన్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ దిస్ ఇస్ జగన్మోహన్ రావు సైనింగ